हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं होल स्कूल अप्रोच के बारे में ठीक है तो ये टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में चले देखते हैं क्या होती है होल स्कूल अप्रोच तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय होल स्कूल अप्रोच डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन ऑफ होल स्कूल अप्रोच इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है हमें इसकी बतानी है की होल स्कूल होता क्या है होल स्कूल अप्रोच क्या होती है उसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक और उसकी डायमेंशन के बारे में ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं होल स्कूल जैसे नाम में ही है होल स्कूल का मतलब है कि स्कूल में जो भी सभी लोग हैं सभी जो पर्सनल्स हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग टीचर्स प्रिंसिपल्स वहाँ के स्टूडेंट्स और जो भी गाइडेंस टीचर हैं वहाँ के रिसोर्स टीचर्स है वहाँ के ऑफिसर्स है या जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है ना सभी क्या करेंगे और पेरेंट्स भी इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो सभी क्या करेंगे जो ऐसे बच्चे है जिनमें स्पेशल नीड्स है उनको अपनाएंगे ठीक है और सभी काम करेंगे हारमोनियस केयरिंग सपोर्टिव एनवायरमेंट बनाने के लिए ठीक है इसलिए इसे कहा जाता है होल स्कूल अप्रोच जिसमें सभी लोग इंक्लूड हैं सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे सभी एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे एनकरेज करेंगे ताकि जो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए ठीक है एक इंक्लूसिव स्कूल में होल स्कूल अप्रोच हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न विद इफेक्टिव मैनर एंड हेल्प टू क्रिएट टीम स्पिरिट विद इन स्कूल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी ठीक है होल स्कूल अप्रोच से क्या हुआ स्टूडेंट क्या है अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत इफेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होगी इफेक्टिव होगी और जब होल स्कूल अप्रोच अपनाया जाएगा तो जो टीम स्पिरिट की भावना है जो सोशल इंट्रैक्शन है जो सोशल इंट्रैक्शन है बच्चों में वहाँ के पेरेंट्स में तो जो भी और सोसाइटी है उसमें एक हारमोनियस केयरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट बन जाएगा ठीक है और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो क्या है ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है और इस केस में क्या है जो इंक्लूसिव स्कूल का जो हमारा मोटो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है उसमें बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट आती है तो ऐसे इंक्लूसिव स्कूल में होल अप्रोच के डोमेन्स क्या है कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए लर्निंग एंड टीचिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए स्टूडेंट सपोर्ट एंड स्कूल एथिक्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाना चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि मैनेजमेंट क्या है मेन तो मैनेजमेंट है पॉलिसीज बनेगी तभी उनपे काम होगा फिर बाद में ड्यूटी आती है टीचर्स की टीचर्स अच्छे होंगे वो नए नए मॉडल अपनाएंगे तो लर्निंग टीचिंग अच्छी हो जाएगी ठीक है इफेक्टिव हो जाएगी वहाँ के स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है अपने पीयर को सपोर्ट करना है कि लर्निंग को एनहेंस करना है चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज हो चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो ठीक है उससे लास्ट में क्या होगा स्कूल परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी सो ऑल दीज डोमेन्स शुड बी कीप इन माइंड एंड होल स्कूल वर्क टूगेदर टू डेवलप ए होल स्कूल अप्रोच इन इंक्लूसिव स्कूल ठीक है इन सभी डोमेन्स को माइंड में रखा जाएगा सभी के द्वारा जो स्कूल में स्टाफ है सभी चाहे टीचर है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है या प्रिंसिपल बच्चे सभी के द्वारा ये अपनाया जाएगा उससे क्या होगा होल स्कूल अप्रोच को इंक्लूसिव एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा ठीक है इसी को कहते हैं होल स्कूल अप्रोच डोमेन्स हो गए क्लियर ठीक है हमने मीनिंग में देख लिया अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं तो पहला है होल स्कूल कंसेंसिस मतलब सभी लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे सभी जागरूक होंगे की हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है तो अपने आप जो स्कूल का एनवायरमेंट है ना जो इंक्लूसिवनेस है वो अपने आप एनहेंस हो जाएगी चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं की जब किसी भी देश में वहाँ के नागरिक बहुत जागरूक होते हैं तो अपने आप जो कंट्री का एनवायरमेंट है वो बहुत हारमोनियस हो जाता है ठीक है तो वही चीज स्कूल में है जब सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो जो इंक्लूसिव ऐसे स्कूल में वो अपने आप एनहेंस हो जाएगी क्यूरिकुलम एकोमेंडेशन करना पड़ेगा क्योंकि सभी बच्चों की नीड अलग है इंडिविजुअलाइज लेसन प्लान होंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन होगा सभी के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और क्यूरिकुलम में क्या है थोड़ा एकोमेंडेशन लाना पड़ेगा क्योंकि विजुअली इम्पेयर बच्चों के लिए कुछ अलग क्यूरिकुलम होगा हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लिए कुछ अलग क्यूरिकुलम होगा तो क्यूरिकुलम एकोमोडेट करना सभी बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है पीयर सपोर्ट बहुत जरूरी है ये भी इसकी एक विशेष है कि पीयर सपोर्ट जब पीयर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब भी क्या है जो इंक्लूसिव है स्कूल में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ठीक है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने स्तर पे ही अपने लेवल पे ही उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जब आपस में वो चीज सोल्व नहीं होगी तो क्या होगा फिर बच्चे जो हैं टीचर्स की हेल्प लेंगे ठीक है क्लासरूम सपोर्ट क्लासरूम सपोर्ट में क्या है जो भी टीचर है जो भी स्पेशल टीचर्स है जो भी रिसोर्स टीचर है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि जो क्लास हैंडलिंग है क्लास मैनेजमेंट है वो बहुत ईजी हो जाए ठीक है क्योंकि हो सकता है एक टीचर के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि सभी के इंडिविजुअल नी
चलो डायमेंशन क्या है फुल स्कूल अप्रोच की सपोज ये स्कूल है स्कूल में सबसे पहले क्या होंगी पॉलिसीज को अपनाया जाएगा प्लानिंग होगी देन प्रैक्टिस किया जाएगा उन्हें और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक कल्चर बन जाएगा चंडीगढ़ का एग्जांपल लेते हैं वहाँ पे क्या है पॉलिसीज क्या है कि शहर को साफ रखना है ठीक है तो पॉलिसीज में बन गया इसके लोगों के द्वारा उसे प्रैक्टिस किया गया ठीक है सभी सफाई रखने लगे कोई भी कूड़ा फेंकता है तो लोग वहाँ मना करते हैं कूड़ा मत फेंको और जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो उनका कल्चर बन गया ठीक है और कल्चर बन गया तो अब ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो यही क्या है डायमेंशन है होल स्कूल अप्रोच की भी ये पॉइंट क्लियर है ठीक है पहले पॉलिसीज बनेगी देन प्रैक्टिस होगी देन वो देन वो अपने आप एक कल्चर बन जाएगा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है पॉलिसीज में तो स्कूल क्या है तो स्कूल क्या है कुछ पॉलिसीज डिजाइन करेगा कुछ प्लानिंग करेगा ताकि जो इंक्लूसिव है स्कूल में बढ़ सके ठीक है और सभी लोगों में क्या हो एक कोऑपरेशन की भावना हो एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट हो एक टीम स्पिरिट हो ताकि स्कूल में इंक्लूसिवनेस को बढ़ाया जाए ये सब उनकी प्लानिंग में होगा प्लानिंग में ये भी इंक्लूड होगा की कैसे हम स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किस तरह से टीचिंग एड्स होनी चाहिए किस तरह से टीचर्स होने चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीटिंग अरेजमेंट कैसा होना चाहिए ये सब क्या होगा पहले प्लान होगा ओके पहले जब कोई चीज करनी होती तो हम क्या करते हैं पहले पॉलिसीज बनाते हैं प्लानिंग करते हैं देन उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं ओके चलो अब देखते हैं प्रैक्टिस कैसे होगी प्रैक्टिस में क्या है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फैसिलिटेट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली सपोर्ट एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बच्चे को कौन सी दिक्कत है और उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव टीचिंग एड्स उसके लिए अवेलेबल करानी होगी तो उसको बड़े होने पर ज्यादा दिक्कत ना हो ठीक है तो छोटी उम्र से ही टीचिंग एड्स और असिस्टिव एड्स का यूज करना सीख जाए ओके तो ये एक प्रैक्टिस है सेकेंड है की टीचर्स को सभी तरह के टीचिंग एड्स और मॉडल्स को यूज करना ताकि जो उनकी लर्निंग है वो एनहेंस हो सके ठीक है तो टीचर्स को क्या करना होगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने होंगे जिसे कहते हैं आईईपी इसका मतलब है कि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग उन्हें असिस्टिव एड टीचिंग एड प्लानिंग सीटिंग अरेंजमेंट डेस्क कैसा होना चाहिए किसकी ड्यूटी पूरे स्टाफ की ड्यूटी है की जो ऐसे बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और सभी चीजें उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाए ताकि जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो सके और टीचर क्या कर सकता है टीचर सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान दे सकता है मल्टी सेंसरी टीचिंग पे ध्यान दे सकता है ताकि सभी बच्चों की सेंसेस मैक्सिमम यूज हो हो सकता है स्पेशल नीड्स के बच्चे उनमें कुछ सेंसेस अच्छे से काम ना करती हूँ पर जब हम मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज करेंगे तो बच्चों को बहुत आसानी होगी ठीक है जैसे विजुअली इम्पेयर बच्चे हैं तो हेडफोन्स का यूज कर सकते हैं वो आसानी से सुन सकते हैं कोई भी चीज हेयरिंग इम्पेयर बच्चे हैं तो पिक्चर्स देख के वीडियो देख के वो आसानी से समझ सकते हैं चार्ट देख के मॉडल्स देख के है ना तो ये सब क्या है टीचर्स की ड्यूटी है और पूरे स्कूल की ड्यूटी है की कि किस तरह से टीचिंग एड्स को प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम टीचर आईसीटी मेथड यूज कर सकता है जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था की आईसीटी कैसे हेल्प करता है पढ़ाने में क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे की स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी जो कि पहले ऐसे नहीं था ठीक है तो इन बच्चों की क्या है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो गया ठीक है ठीक है पॉलिसीज बन गई थी अब हमने उसे प्रैक्टिस भी कर लिया अब धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगोगे कोई भी चीज तो वो क्या बन जाएगा आपका एक रूटीन बन जाएगा एक आपका कल्चर बन जाएगा ओके तो इसमें क्या है पहला पॉइंट कि एवरी वन इन द स्कूल इज वैल्यूड एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज प्रोमोटेड थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स ठीक है कल्चर में क्या है जब हमने पॉलिसीज बना ली प्रैक्टिस भी होने लगी तो अब धीरे धीरे क्या है मेंटेन करना है जो भी स्कूल में लोग हैं जो भी स्टाफ है स्कूल है सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है ठीक है और उन्हें टाइम टू टाइम हेल्प करना है सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट्स एवरी वन डे टू मेक द कल्चर टू हेल्प ईच अदर एंड ग्रो एंड अप्रिसिएट एवरी चाइल्ड एंड हेल्प इन देयर लर्निंग तो सभी की ड्यूटी बन जाती है ऐसा कल्चर बनाए ऐसा माहौल बनाए ताकि उसमें सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करें एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे को अप्रिसिएट करने में एक दूसरे को एनकरेज करने में ताकि जो बच्चों की लर्निंग है वो एनहेंस हो सके ओके थर्ड पॉइंट है कि हमें ऐसे बच्चों को हमें स्पेशल नीड्स के बच्चों को हमेशा एनकरेज करना है ताकि ऐसे बच्चे हमेशा जो भी एक्टिविटीज हो रही है चाहे वो क्यूरिकुलर हो चाहे वो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हो ठीक है उन्हें हमेशा मोटिवेट करना है एनकरेज करना है सभी तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और इससे क्या होगा हमें उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है क्या होगा ना जब क्यू
आपकी जो स्किल्स हैं जो भी इंडिविजुअल स्किल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और ये कल्चर बन जाएगा और इसको हमें टाइम टू टाइम कंटिन्यू रखना है ओके तो ये था होल स्कूल अप्रोच सभी लोग क्या है स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए स्कूल में इंक्लूसिव को बढ़ाने के लिए सभी लोग टीचर स्टाफ पेरेंट स्टूडेंट सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे ठीक है और इसी को कहते हैं होल स्कूल अप्रोच तो इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो और समझ में आया हो ठीक है चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अप्लाई कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर